Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY patronage. Nous allons apprendre aujourd'hui comment réaliser le patron de la robe portefeuille. En fait, cette vidéo a été la plus votée lors de mon dernier sondage. Et vraiment, merci pour vos sondages. Ça m'aide vraiment parce que vous savez ce que vous voulez voir. Et moi, j'ai dans ma tête ce que moi je veux faire. Donc du coup, lorsque je vous pose des questions comme ça, ça m'aide à vous livrer votre paquet. Et comme ça, vous êtes content et moi aussi j'ai appris quelque chose. Si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Sens-toi à l'aise ici. Ici, il y a trop de vidéos, donc tu ne vas pas t'ennuyer. Fais le tour d'un grenier dans la maison et serre-toi. Tu auras de quoi t'occuper. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche également pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Là, je m'adresse à une personne, toi qui me regarde, parce que quand je vous parle, je m'adresse spécialement à chacun de vous. Dans cette vidéo, tu vas déjà apprendre comment réaliser ta première robe avec patron déjà Donc pour cette vidéo tu auras besoin de ton patron de corsage de base tu auras besoin également de du patron de ta manche de base également parce que j'ai mis les manches sur le patron et tu auras besoin de la jupe de base ce patron va te donner la possibilité de te confectionner trois vêtements différents un haut portefeuille ou un haut cache une jupe portefeuille, une robe portefeuille parce que je vais juste mélanger le haut et la jupe pour avoir la robe. Et déjà, je porte déjà le haut de la robe que j'ai terminé. J'ai commencé la couture, je dois encore faire les ourlets. Sinon, le haut, il est déjà prêt. Et euh, la jupe, j'ai déjà commencé. Il faut juste que je l'assemble. Puisque je suis en train de tourner en même temps, c'est pas facile. Donc du coup, j'espère la terminer pour la prochaine fois. Ce qui veut dire que la prochaine vidéo sera la vidéo couture. Mais pour celles qui sont engagées, les débutants qui sont engagés ou alors celles qui ont un niveau intermédiaire, avec déjà nos patrons, vous pouvez vous débrouiller à monter la robe. Mais pour celles qui ne peuvent pas, vous allez devoir attendre la prochaine vidéo. Comme ça, je vais vous montrer comment assembler les manches et monter les trucs. Avec le haut de la robe, tu peux rajouter tout ce que tu veux. En bas, le choix est immense. Et je voulais rajouter genre euh, une jupe patineuse en bas, mais c'était fort, c'était fort. Je n'avais pas assez de tissu, donc je me suis... Euh, J'ai dit, ok, c'est pas grave, je reste à la jupe droite et comme ça, c'est aussi joli. J'ai hâte de voir le rendu final, c'est pas encore terminé, c'est encore en cours. Donc tu peux rajouter tout ce que tu veux rajouter en bas. C'est juste pour euh, expliquer... Te donner les, les différentes possibilités que tu as fait et en fait après tu fais comme tu veux au niveau d'ici là tu peux rajouter les, les fronces tu peux rajouter beaucoup de choses je voulais rajouter tellement de choses après j'ai dit non là ça sera de trop pour vous donc du coup j'ai fait vraiment les basiques et après chacune de vous va rajouter tout ce qu'elle veut tu fais ton design si tu veux tu mets deux tons et également je vais mettre deux tons un autre tissu ici un autre ici mais 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 je n'avais pas le tissu aussi bon après, on va designer. Après, là, c'est juste les basiques. Quand je vous montre, je cherche à faire ce qui est basique. Pas trop de design, mais après, chacune de vous va designer à sa manière. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo du patron. J'espère qu'elle ne sera pas trop compliquée pour vous parce que c'est vraiment, c'est facile. Et surtout que vous allez la réaliser. Et sur, je tenais aussi à ajouter que je vais mettre les pinces sur ce patron parce que le vêtement, euh, le tissu n'est pas un tissu fluide. Pour celles qui vont utiliser un tissu fluide ou euh, du tissu euh, du coton stretch qui se tire, vous n'avez pas besoin des pinces. Juste le patron, vous allez ignorer les pinces. Mais pour nous, avec le tissu white, on va mettre les pinces. Pourquoi Parce qu'il faut que ça, ça prenne la forme un peu de notre corps. Qui n'aime pas quand le vêtement prend la forme de son corps Je vous connais. Du coup, je vous laisse regarder la vidéo et euh, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo couture. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Non seulement elle va vous plaire, mais surtout qu'elle vous sera utile et qu'elle va apporter un plus dans vos connaissances couture. Et ça apporte vous bien, et en santé, et c'est créatif. Et surtout que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye bye. Tu vas sortir ton patron de base, euh, la partie devant et la partie dos, ta manche de base également et ta jupe de base si tu l'as, sinon c'est pas grave, je vais encore vous montrer comment la dessiner rapidement et euh, je vais utiliser du tissu wax, des ciseaux pour couper le patron, des ciseaux papier surtout et d'autres papiers patron où je vais recopier 
le patron de base. Si tu n'as pas encore fait ton patron, je laisse tout en barre d'infos. Va regarder les vidéos. Tu peux également utiliser ton patron de cette manière. Tu prolonges juste euh, au niveau du bassin euh, jusqu'à la taille voulue de ta robe. Moi, j'ai voulu mettre une découpe au niveau du patron parce que je préfère la robe comme cela. Voilà. Donc voilà, j'ai plié le patron. Et déjà, il y a aussi quelque chose que je voulais préciser à ce niveau. Si tu veux coudre de cette manière comme je le fais, il faudrait que ta taille n'arrive pas jusqu'au nombril. Parce que sur mon patron de base, j'avais mesuré euh, ma taille au niveau du nombril, c'est-à-dire mon tour de taille. Là où ma taille arrive, c'est jusqu'au nombril. Donc, ce que j'ai fait, je suis remonté de 5 cm vers le haut. C'est-à-dire ma taille, ma, ma taille sera euh, à 5 cm de mon nombril. Et comme ça, ça va faire donner un bon effet. Si tu laisses euh, ta taille au niveau du nombril, ce ne sera pas joli du tout. Ça, c'était juste un conseil en plus. Et euh, il faudra euh, suivre ce conseil parce que ça va rendre tes vêtements encore plus jolis. Là, je prends un nouveau papier pour recopier mon patron. Je l'ai plié en deux. Et c'est ce, pour te montrer euh, comment je vais bien couper. Ça, c'est juste pour la démonstration. Sinon, tu n'es pas coupé. Tu n'es pas obligé. Donc, je vais recopier le patron de cette manière. Après avoir enlevé tes 5 cm. Là, j'avais oublié. Mais ça enlève 5 cm à partir de ton nombril. Tu recopies tout. Et là, je vais juste retracer. J'ai un nouveau matériel de traçage. Il y a l'une d'entre vous qui me l'avait offerte. Vraiment que Dieu te bénisse encore. Si tu regardes cette vidéo, merci de m'avoir béni de, de ce matériel de travail. Et vraiment, ça change des choses. Bon, là, je continue. Je vais replacer les pinces. Bref, tu recopies ton patron de base. Et je retrace tout. Maintenant, lorsque c'est fait, je recopie sur l'autre partie. Parce que j'ai plié mon papier. Donc, on va dire que ça, c'est ton tissu. D'accord Et euh, j'ai voulu encore ouvrir au niveau de l'encolure parce que sur mon patron de base, euh, c'était vraiment trop ferme. Mais tu peux encore décaler plus que ça. Moi, j'ai juste enlevé euh, 3 cm, je crois. Oui, tu peux encore enlever pour dégager encore le col. Ça dépend de toi. Et je vais retracer. Là, je vais couper le tout. J'ai tout recopié le patron. Maintenant, je vais enlever cette partie pour que ça me fasse un haut cache-cœur. Mais d'abord, je vais déterminer euh, l'ouverture de ma fente, en fait. Et la profondeur dépendra de toi. Moi, je me suis arrêtée là à 20. Si tu veux encore plonger, plonge seulement. Là, je vais marquer mon point là à 20 cm et je redescends au niveau de la taille. Je vais marquer euh, la grosseur de ma ceinture. J'ai pris 5 cm pour la ceinture, donc je vais la marquer ainsi. Et je vais aussi enlever là 5 cm. Je vais tracer. En fait, c'est à ce niveau que ma fente va venir s'arrêter. Donc, je ne vais pas descendre jusqu'au bout, mais je vais m'arrêter à ce niveau là bon à l'aide d'une règle courbée c'est toujours mieux tracer trace trace une, une ligne comme ceci si tu n'as pas de règle courbée prends la règle tu vas tracer une diagonale comme ça et après tu vas mesurer jusqu'au milieu de cette, euh, de cette ligne tu redescends à 2 cm environ et tu formes une courbe à main levée tout est possible et cette pince, on va l'éliminer, elle ne nous sert à rien. Je garde seulement une seule pince. Je l'ai redessinée juste pour te montrer. D'accord? Tu vas donc couper tout le patron et cette partie sera terminée. Ensuite, tu prends le patron du dos corsage de dos et tu recopies pareil soit tu plies ton tissu en deux soit ton papier rassure toi que la ligne du pli elle est droite tu recopies le tout mais n'oublie pas j'ai enlevé 3 cm au niveau de l'encolure il faudrait que je les enlève également sur la partie dos sinon ça ne va pas matcher donc je vais les enlever également comme je montre sur l'image donc j'enlève comme ceci et je redessine et je vais couper tout 
le reste. N'oublie pas de replacer les pinces qui sont très importantes et cette partie également sera terminée. Je passe à la vérification si tout est ok, vérifiez toujours, il faut toujours vérifier et c'est bon. Lorsque j'ouvre comme ceci, ça me donne quelque chose comme ça et lorsque je plie comme ceci, l'autre bout doit arriver sur l'autre bout donc c'est bon. La prochaine étape est de réaliser la parmenture dos et la parmenture devant. Tu peux également utiliser la double. La double, tu vas couper exactement la même chose. Voilà, sur un autre papier, je vais reposer mon patron ainsi. L'épinglée, j'avais cette image, finalement, je l'ai perdue. Donc, j'ai dû retour, euh, retourner cette partie. Donc, je vais mesurer la distance, la grosseur de ma parmenture. Moi, j'ai pris 5 cm, tu peux encore prendre plus. Ça dépend de toi, tu peux prendre plus, c'est pas grave. Moi, j'ai pris juste 5 cm et je vais retracer. Tu suis juste la ligne, non? tu vas suivre la ligne comme ça. Comme je suis en train de faire, je retrace le tout. Et après, je vais déplacer, décaler euh, le patron de cette manière. Et je vais recopier le tout et je vais couper. Et pareil pour le dos, je procède de la même manière. Manière. Également à ce niveau, j'enlève 5 cm. La même mesure que tu enlèves pour la parmenture euh, de devant, tu fais pareil pour la parmenture d'eau. Les centimètres doivent être, doivent être pareils. Pardon. Et je retrace le tout et je coupe. Et ce sera terminé pour cette partie aussi. Par contre, ici, ce sera au pli. On va couper au pli. Et la parmenture de devant, nous allons couper deux comme ceci. Et ceci sera coupé une fois au pli. Et rajouter les valeurs. Il faudra rajouter les valeurs de couture 1 cm de chaque côté. Tu vas prendre ta manche de base et que tu vas recopier également sur un autre papier. Là, j'ai choisi euh, des manches courtes, tu peux faire des manches longues, ça dépend de toi. Et euh, je détermine déjà la longueur de ma manche. La mienne là, c'est combien, je ne sais même plus. Mais je l'ai mesurée à partir de la ligne de milieu. Donc je vais recopier et là, je marque le devant et le dos. Je recopie, je vais tracer la ligne comme ceci. Et là, oh oui, j'avais pris 20 cm. Donc, je vais m'arrêter à 20 cm. Si tu veux, tu redescends, ça dépend de toi. Et je vais tracer d'abord cette ligne du milieu et je vais rejoindre les autres. Je retrace bien comme ceci. Et là, je marque, là, ça sera le dos et là, ça sera le devant. Pour le devant, j'ai fait deux traits et le dos, j'ai fait un trait. Mais avant de couper, je vais mesurer le tour de mon bras, de mon bicep, là où ma manche s'arrête en la mesure que je vais trouver, je vais la diviser en deux et je vais la placer de chaque côté de la manche. Ensuite, je vais rejoindre ces points de là jusqu'à là et je vais retracer. Ensuite, rajouter les valeurs de couture tout autour, un centimètre de valeur de couture et coupe. Ce sera tout pour la manche. Ici, si tu as le patron de base de la jupe, tu vas juste la prendre et la recopier tel qu'on a fait avec les autres. Si tu ne l'as pas, je te montre vite fait comment tracer ta jupe de base. Tu vas prendre ton tour de bassin divisé par 4. La mesure que tu trouves, c'est elle que tu vas tracer de cette manière. Là, j'ai mon papier qui est plié en deux. Ce n'est pas obligé, c'est juste pour le cas de la démonstration. Et ensuite, de ce côté, tu vas placer la longueur voulue de ta jupe. En fait, comme j'ai fait la robe en deux pièces, donc, à partir de la taille que je t'ai dit de choisir, 
à partir de cette taille jusqu'à la longueur voulue, c'est, c'est cette longueur que tu vas placer ici. Si tu la veux longue ou bien midi ou mini, ça dépendra de toi, mais à partir de ta nouvelle taille. Pas au nombril, mais un peu plus haut. C'est de là-bas que tu vas mesurer la longueur de, du bas de la robe. Et tu vas marquer cette mesure-là. Et tracer ainsi. Maintenant, nous allons placer la longueur du bassin, c'est-à-dire de la taille jusqu'au bassin. Ta nouvelle taille jusqu'à ton bassin. Je prends cette mesure toujours sur le côté. Je vais la mesurer et elle tombe à ce niveau. Et je vais tracer également la ligne. Là, j'ai marqué la ligne bassin juste pour que tu ne t'embrouilles pas. Ensuite, je vais remonter vers le haut. Là, tu vas mesurer euh, ton écart poitrine, la distance entre tes deux tétons, de tes seins. Et ce que tu vas trouver, tu vas diviser cela en par deux. Et la mesure que tu vas trouver, tu vas la marquer à partir du pli. Chez moi, c'est 20 cm la distance. Je divise par deux, ça me fait 10 cm. Et je vais placer le point à ce niveau. En fait, c'est, c'est cette mesure qui va permettre de placer la pince. Voilà, pour ma pince, je vais la tracer là. La longueur de ma pince de devant est de 11 cm et j'ai pris 3 cm de, de grosseur de pince, c'est-à-dire 1 cm et demi de chaque côté et je vais tracer comme ceci. Ensuite, tu vas placer les mesures de ta taille, c'est-à-dire le tour de taille divisé par 4, ce que tu trouves, tu vas placer la mesure là. Et ensuite, comme on a mis 3 cm de pince, je rembourse les 3 cm. Moi, mon tour de taille donné, divisé par 4 donnait 20 plus 3 cm, ça me fait 23 cm que je place à ce niveau. Pareil au niveau du bassin, le tour de bassin divisé par 4, ce que je trouve, je vais placer et là-bas, il n'y a pas de pince. Et je vais me servir de la règle, la fameuse règle courbée et je vais tracer de cette façon. Vraiment, ça facilite les choses. Merci encore à cet abonné qui, m'a, qui me l'a offerte. Voilà, je vais tout retourner comme ceci parce que j'ai dit, j'ai plié le papier en deux pour euh, que la démonstration soit plus évidente. Donc là, j'ai recopié le patron de l'autre côté. J'ai repositionné tout et les pinces et tout. Là, c'est le patron de devant, c'est-à-dire du devant de la jupe. Si tu traces ta jupe, c'est comme ça que tu dois obtenir une jupe droite. Voilà, là je déplie de cette façon et je vais montrer comment couper. Et également sur la jupe, je vais couper à cette partie. Donc je vais redessiner à cette partie, toujours avec la règle coupée où tu prends juste ta règle et puis tu vas redescendre à 2 cm comme je t'ai montré sur le haut. Et ici, je tiens déjà à préciser que ça dépend de la profondeur que tu veux. Si tu ne veux pas que ta fente soit trop ouverte, il faudrait encore redescendre. Euh, de cette manière, j'ai essayé de tracer cette ligne pour que tu vois une différence. Moi, je voulais vraiment que ce soit ouvert. C'est pour ça que c'est un peu remonté au niveau de, de l'intérieur. Pour ma part, moi, je m'arrête là. Si toi, tu veux remonter, ma soeur, remonte seulement. Voilà, aussi simple que ça, on a coupé la partie avant du, euh, de la jupe, du bas de la robe. Et sur un autre papier, toujours de la même façon, je vais poser comme ça et je vais recopier également le tout. Mais là, le derrière ne sera pas de cette façon puisque c'est la jupe droite. Je vais juste fermer cette partie et je vais replacer les pinces. Mais cette fois-ci, au niveau du dos, les pinces seront d'une longueur de 13 cm. Et c'est tout. Et là, ça sera au pli. Également, sur le patron de la jupe avant, je vais éliminer euh, une pince. Donc, je vais juste garder une autre pareille comme on a fait de l'autre côté. Donc, euh, j'élimine une pince et je vais seulement utiliser une pince. La pince qui est barrée sur l'image, je l'élimine, celle qui est proche du trait, je l'élimine pareil ici. Donc, à ce niveau, 
euh, chacun détermine là où tu veux que ta ceinture s'arrête, soit à gauche, soit à droite. Mais la partie où tu sera placée la ceinture, tu vas diminuer cette partie. C'est elle que je plie à ce niveau parce que, regarde, quand je vais placer la ceinture, il faut qu'elle ait l'espace pour euh, s'attacher. Donc, je vais éliminer cette partie. Euh, je vais plus expliquer ça lors de la couture. Mais là, tu peux déjà marquer cette partie sur euh, ton patron. Et le, du coup, quand je vais couper, là, ça va modifier cet endroit. Là, donc, je suis en train de rectifier à cet endroit et je coupe. En fait, c'est juste pour te démontrer comment est-ce que ça va se passer lors de la coupe. Moi, j'ai coupé deux comme ça pour te montrer et c'est comme ça que tu vas procéder. La pince sera là, l'autre pince sera éliminée. Et de ce côté, je vais laisser une ouverture de la grosseur de la ceinture. Je vérifie les parmentures. Également, la parmenture, j'ai constaté que la parmenture également va changer la partie où nous allons couper, euh, diminuer pour passer la ceinture. Donc, tu vérifies les parmentures. Ça, tu peux le faire euh, lors de la coupe. Là, je démontre juste pour celles qui vont aller tester avant que la vidéo n'arrive. Lorsque tu vas couper sur le tissu, tu prends le, le patron avant que tu poses sur le tissu, tu coupes. Ensuite, tu tournes euh, ton tissu et tu recoupes l'autre partie. Si tu ne fais pas ça, tu auras deux tissus qui seront pareils, deux coupons pareils. Donc, et pareil, tu vas faire pareil avec la parmenture. Pareil pour le devant de la jupe, tu coupe un côté et ensuite tu vas retourner couper de l'autre côté pareil pour les manches également donc on va couper ça sur l'effet miroir encore une chose lors de la coupe avant d'assembler tu vas remarquer que là où nous avons enlevé la partie du devant qui va porter la ceinture tu dois aussi enlever la partie qui sera symétrique à cette partie la partie du bas en fait donc, si c'est que tu as diminué au niveau du haut, il faudra diminuer en bas, comme ceci. Tu vois, il y a une différence. Donc, ça aussi, ça va changer. Et je vais bien expliquer ça lors de la coupe, mais là, déjà, tu peux voir euh, la différence. Donc, déjà aussi, tu coupes à ce niveau et tu réajustes ta courbe, en fait. Et ce sera tout. Donc, je vais couper ceci deux fois, le patron deux fois, la parmenture deux fois. Je vais couper ceci une fois, le patron d'eau une fois et sa parmenture une fois parce que c'est au pli. Je vais couper le bas de la jupe, ça c'est le dos de la jupe. Je vais la couper une fois parce que c'est au pli et le devant de la jupe qui est croisé, je vais couper deux fois. Et les manches aussi deux fois. Et une ceinture, euh, celle qui va aider pour attacher la robe, j'aurai deux comme ça. De, J'ai pris 10 cm de largeur et 90 cm de longueur. La largeur dépendra de toi. Je vais expliquer ça lors de la couture. Voilà tout le patron fini. Il ne manquera plus que la coupe. J'étais pressée d'essayer la robe. Là, c'est la jupe qui n'est pas finie. Je dois la monter sur la robe, mais c'est pour montrer euh, que tu peux faire également une jupe comme j'expliquais. Et là, c'est la robe. Elle n'est pas finie. J'ai attrapé avec les épingles. J'ai attaché le haut. Ça donne ce que ça donne. On a l'impression que c'est la robe. Il ne faut pas tout croire ce que vous voyez sur Internet. <rire> Rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera la vidéo couture. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très très fort. Bisous. Bye bye.